。啊，我买房用不着贷款。是吗？只要我需要，我买得起房。哎，我听弟弟说，你们的效益不太好啊。对，我那个店里根本就不赚钱。那你从哪儿弄钱买房啊？我卖房子赚的。那你干嘛还住这儿啊？啊，杨琴住的这儿。你这个老杨啊，那要不要杨琴帮你选一套？行啊，那得看他的了。<笑>要我看吧，把杨琴的这套房子卖了，倒可以添钱买一套。猜错了，我买了几房，我只是认为没有必要啊，因为我在乡下有一栋楼呢。干嘛呀？这鸡同鸡都能这样，听人一栋楼就这样啊？哎呦，我要再在城里再买一套的话，闲置着没用啊。哎，老杨，你别在这吹，你是不是认为我开个面包车？就是个穷人，<笑>算我替杨琴落实，用不着。我一直认为老杨就是穷光蛋。我不是穷光蛋，我不穷人。你别在这吹，哎，问你到底有多少钱？有完没完呀、啊，吴伟？你别介意、哦，我只是有点好奇。用不着，我也特好奇。<笑>你说你怎么赚这钱的呀，老杨？我没想赚。行，我觉得老杨真滑稽。不管，反正我挺开心的，啊、开心就行。哟，还挂这个呢？嗯，挂着呗，辟邪。不，那你这不是刺激无为吗？活该，切，谁让他拱进来的？嗯，要不是无为逼他，他还不会炫富。哎，你能不让无为再尝尝他？我想，华华应该把钱给打过去了吧？哎，你要不让他给你买辆车？他，哼，他呀，他就是守财奴。让他把钱全掏出来，否则别跟他。<笑>你听他吹，他有钱个屁呀！他当时就撞了白撞的车，白撞让他去我姐那儿，这家好。不仅监视我，还偷窥我姐。什么？老杨偷窥杨琴？可不是吗？我姐换衣服的时候全让他看到了，我姐腰上的胎记他也看到了。为了这事儿啊，我姐还打了他一顿呢。真不是东西。是不是在编聊斋呢？哎呦，我我哪敢，我哪敢编那个呀？啊
啊！那你干嘛老摆出一副穷酸相？哎呀，我当初是怕白撞敲竹杠嘛，这就开了个头，后来没法扭转局势了。你呀、啊，就知道哭穷。哎，我跟你说啊，啊刘艳让我告诉你，让你给我买辆车。你看看，你看看，我就知道你们城里人真是哎呀，财迷！我，谁财迷呀、啊？谁财迷呀、啊？你说谁呢？谁财迷呀、啊？讨厌！哎，我给你买辆宝马。我无动于衷。哎，那就算了吧。来，我还想那个拉拉窗帘呢。车我不要，我拉着拉窗帘。哈哈哈！这么做让小琴多为难呀！小敏就那么一说，我哪知道他就过去了呢？无为过去搅和，爱琴怎么想啊？无为要复婚，爱琴要回去，那就让小琴看着办吧。哎，那要是小琴想跟爱琴走呢？那不行，我已经把话扔给爱琴了。我都为小琴发愁，是把事情弄乱了，一点不乱，让他们俩去争去吧。我也搬过去了，可不嘛。那那杨琴对他什么态度？当然没好脸色了。我也对你呢，当然来者不善嘛。据我分析。他就是想逼你走，他还没那个本事呢。虽然现在都是一边倒啊，什么什么意思啊？现在连大娘都不让我走。哎，我觉得你要麻烦了。哎呀，只要杨琴心里面有我，别的都没什么。不是他家里能让吴为搬过来，你你们以后怎么处？是啊，是有点窝囊。好了，来把东西给我，咱们一块儿去吃了。杨琴妈这么做也不想有后果。是啊，坏就坏在小敏身上，没事非得让吴为回来跟老杨做什么比较？比什么呀？他们就是想赶走老杨。就是。小心他妈也真是糊涂。哟，这不丽丽吗？王行长，听说你搬过来了。对，我只是偶尔在这里住一下。坐吧。你们那个店铺怎么样了？啊，早着呢，要等房东选好房，我们再关门。哦，嗯，哎，好像你住在店里啊？对啊，我才是名副其实的店长。<笑>那这回也要换地方了，等老杨换地方了，我就住在他这儿。哎，我听说你对象在船上工作，又有固定收入，你们怎么不考虑买个房？买不起呗。<笑>从长远来看，买个二手小户型，总比交房租划算。那也买不起。如果你有这个打算，我可以帮你想想办法。那我我我等小王回来，我跟他商量商量。喂，妈，杨过，你在哪儿？啊，我在去香香的路上呢。你马上给我回来。喂，哎妈，哎哎妈，我听不见了啊。信信号不好，信号不好。啊，拜拜，再见。你这个混蛋！
，来了来了，来摆摆姿势来啊，呃，大力士，大力士啊。星星星，星星，星星。哎哎哎，杨琴，哎，是我。老杨，你马上把杨过给我送回来。你就让他出来玩两天嘛。你没有权利把他带出去。是是，我知道我没有这个权利，但是我我我我讲信誉啊，我答应了他他呀、啊。你让杨过给我接电话。他，啊、上上卫生间了，他。你带不带他回来？没法送，车坏了，正在修呢。老杨，你别不要脸了啊！我知道你打的什么主意。哎呀，你别往歪里想啊！我我你，你就是一个混蛋。你妈火了，哎，这咱们预料到的啊！哎，你你别管了，继续继续拍，排除干扰啊！老杨终于把杨过给拐跑了，啊，真拐乡下去了，啊，你怎么就这么镇不住呢？这乡下多脏啊！杨过要是病了怎么办呀、啊？哎呀，杨过这个兔崽子，这他把手机都给我关了。这杨过这白养他了，这。我跟你说，咱俩赶紧报警吧。这老杨不是什么好人，万一他掉过头把杨过给卖了怎么办呀、啊？不会是这样的人吧？我从第一眼看到他，我就觉得他不是什么好人。你看，杨过跟他跑了吧？我我得报警。哎呀，行行行，你先别胡闹了。哎，这样吧，让那个，让你们家白壮去把那谁杨过给接回来。白壮接没问题呀、啊，可是问题是他们在哪儿？哎，先打电话，就说白壮他们已经在路上了。对。哎，这乡下的田园风光多好啊！哎，你吃一个。你哎哎，我我不吃你你你,你吃你你吃蛋吧。你顶一个，啊？谁啊？哎哎哎哎，杨琴啊，是我。您在哪儿啊？白壮去接杨过，你把他给我放下。我们我们是在乡下的这个公路旁边，这儿也没有个路标啊。那你就找个旅馆啊，把杨过给我放下。呃，这儿上哪儿找旅店去？就得到镇子上再说了。行吧，我等你电话啊。哎哎，好。你妈又出招了，让你小姨夫来接你啊。哎，没事没事，你把手机给我，啊、我给我姥姥打个电话。喂，小敏，你告你姐，有什么大不了的事儿，非得把孩子追回来啊？你告他。是我让杨过去的，让他找我要人，自己掉了馅儿了。别在孩子身上撒气，知道吗？啊，我我知道了，我跟他说，嗯，挂了吧。行了，别折腾了，杨过都告妈那儿去了。我都听见了，说我掉馅儿，是谁让我掉馅儿的呀？这老杨真是个克星。弄得你们家鸡飞狗跳的，可不是嘛！老杨住进来之后啊，我姐就没过过好日子。哼，等回来呀、啊，回来我就找他算账。来啊，前面就是你说的西农村啊，哪个？不行啊，那个，那不是，那不是，那是小岭村啊。他们呢，改成好政策了，他们改成好领导，他不像我大哥，那个当上村主任之后啊。挨家去做工作，成了大块地方办果园，没几年全村人就都富起来了。哎，我说老杨，你以后这样回农村啊？农村呢，以后的发展空间也会越来越大的。我窝在城里啊，迟早会被淘汰。好，快到了。你看前面一家一户的都有车库呢。哎，不是，你们这农村的房子比我们城里的多好啊？是吧？你认我这干爹啊，有你的好处。那那房子能给我吗？当然，我死了之后我能给谁呀、啊？那那他们能让吗？能让啊！我们村里啊，有个村约，只要你姓。
，羊就能记上。啊，哎，那那我考虑考虑。挺不错的哎呦，嫂子没少做啊！大嫂，大嫂，哎呀，老婆今天辛苦啊！陪你呀。哎，阿姐啊，我看你还是回来了，让你俩嫂子帮你找一个老婆。是啊，姐舅都去世那么多年了，你就别再拖了。我年纪村里面吧，不都要到这边来，什么样的找不到啊？但是现在那个店吧，我还不能不能关。因为这毕竟是当年这个锦绣选的项目，就不能转给别人。不是，我想过转给别人。比如说，我要转给这个人，他要懂维修技术，我才能转给人家。不好，不好弄。嗯。哎，那你这又要拖到什么时候啊？我就等他这个拆迁就好了。哎，老杨，我吃饱了，我上楼玩会去。但是我的羊肉卷。哎，小燕，你再上去。没吃主食啊？啊，我不吃了。啊。你叫老杨啊！这就是他对我的诱惑。我有时候一听他叫我老杨，我就感觉像在叫我爹，所以我就特别想认这个干儿子。就是你们住一个院吗？就是他姥爷是我的客户。哦，他姥姥看上我了，就想把他妈妈介绍给我，但是他妈妈不干。那他妈是干什么的？离婚的